திரு வைகோ மதிமுக என்று சொல்லப்படும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தற்போது திமுக கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளார் தமிழ் மொழி மீது அதிக ஆர்வமும் அக்கறையும் கொண்டவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அப்போதைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசியதாக வைகோ அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது சுமார் பத்து வருடங்களாக நடைபெற்ற இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு நேற்று சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்பட்டது அந்த தீர்ப்பில் தேசதுரோக வழக்கில் வைகோ குற்றவாளி என்றும் வைகோவுக்கு பத்தாயிரம் அபராதமும் ஒரு ஆண்டு சிறை தண்டனையும் விதித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது மேலும் ஒரு வருட சிறை தண்டனையை ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகு அனுபவிக்குமாறு தீர்ப்பில் நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையில் தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்து தமிழ் ஈழத்தை பாதுகாத்து வந்தவர் பிரபாகரன் இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களுக்காக விடுதலை புலிகள் என்ற இயக்கத்தை உருவாக்கி இலங்கையில் தமிழர்களின் தமிழின படுகொலைக்கு எதிராக போராடினார் இந்த காரணத்தினால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் வைகோ அவர்கள் விடுதலை புலிகளின் தலைவரான பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசியதாக அவர் மீது அப்போதைய இந்திய பிரதமராக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு மன்மோகன் சிங் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார் காரணம் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் பிரதமராக இருந்த திரு ராஜீவ் காந்தி அவர்களை திட்டமிட்டு தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தி கொண்டவர் பிரபாகரன் மேலும் ராஜீவ் காந்தி கொலைக்கதிகள் இன்றும் விடுதலையாகாமல் இருபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கும் அதிகமாக ஜெயிலில் உள்ளனர் என்பது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம் இதனால்தான் பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசிய வைகோ அவர்கள் மீது காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது நேற்று இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை கேட்ட திரு வைகோ அவர்கள் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் இன்றைய நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான நாள் இன்று நான் மகிழ்ச்சியாக உள்ளேன் பிரபாகரனுக்கு ஆதரவாக பேசிய எனக்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்திருந்தாலும் அதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பேன் நான் இன்றே சிறைக்கு செல்லவும் தயாராக உள்ளேன் மேலும் நான் பிரபாகரனை ஆதரித்து பேசியது தேச துரோகம் என்றால் அந்த தேச துரோகத்தை தினமும் நான் செய்வேன் இவ்வாறு திரு வைகோ அவர்கள் ஆவேசமாக பேசினார் 